మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా వీక్షకులకు టీడీటీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం మన జీవితాల్లో ఆయన మాత్రమే హెచ్వల్సి ఉన్నది అనే నినాదంతో లేదంటే ఆ యొక్క సంకల్పంతో అనేక మందికి మన జీవితాల ద్వారా ఆయన హెచ్చించబడాలి అని పరిచయం చేయడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క టైటిల్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు అనేక మంది ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం అనేక మంది మీరు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మాకు తెలుపుతున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవున్నామని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీరు వీక్షించి ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడి యొక్క సమయంలో మాట్లాడబోతున్నాడు కనుక దేవుని సేవకులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వింటున్నటువంటి మీరు కూడా యూట్యూబ్ ద్వారా కావచ్చు లేదంటే టీవీ ద్వారా కావచ్చు దేని ద్వారా అయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ కానీ వీక్షిస్తున్న మీతో ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈరోజు మాట్లాడనే ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మన హృదయాలను మన యొక్క మనస్సును కేంద్రీకరించి దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడతాడు అని శ్రద్ధ కలిగి మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రతిరోజు విన్నట్టే వాక్యాన్ని విని వదిలిపెట్టినట్లయితే అది మన జీవితంలో కార్యాభివృద్ధి కలుగు చేయదు కానీ విన్నటువంటి మనం దాన్ని ద్వారా లేదంటే దాని ప్రకారం మన జీవితాలను కట్టుకొని మన జీవితాలని దానికి తగినట్టు మార్చుకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క వాక్యం మన జీవితాల్లో కార్యాభివృద్ధిని కలిగిస్తుంది కనుక విన్నటువంటి వాక్యాన్ని మన హృదయాల్లో ఉంచుకొని దాని ద్వారా మనం మన యొక్క ఆత్మీయతను కట్టుకుందాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అన్ని చేయడానికి మా స్థానిక సంఘ కాపరి ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పఠనం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం మహాగణుడువు మహోన్నతుడు అయిన మా ప్రియా పరలోకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి ఇసయ్య మీ సేవకుల్ని మీ చేతిలోనికి సమర్పిస్తున్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎవరెవరైతే వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తున్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేక మందికి ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి వాక్యం ద్వారా వారి జీవితాలు సరి చేసుకోవడానికి మీరు కృపం చూపమని అడుగుతున్నాం ప్రభు నిలబడబోతున్న మీ సేవకుల్ని మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తున్నాం మీ సేవకుల్ని ఆత్మతో మీరు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎవరెవరైతే టీవీ ద్వారా కానీ యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి మీ సేవకులను మరొక పర్యాయం మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తూ ఉన్నారో వారికి కూడా వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె సంతోషం ఈ దిన మన వాక్య దినం నిమిత్తం మన బైబిల్ తీసినట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథం నుంచి లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము లెట్ అస్ స్టార్న్ అవర్ బైబిల్స్ ఇన్ టు లూక్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ థర్టీ ఫైవ్ లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనం మీ నడుములు కట్టుకొని ఉండి మీ దీపములు వెలుగుచుండని ఇడి మరొక పర్యాయం మీ కొరకు నేను చదువుతున్నాను మీ నడుములను కట్టుకొని ఇండుడి మీ దీపములు వెలుగుచుండని ఇడి దేవని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనం లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు మీ నడుములు కట్టుకొని మీ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండేలా చూసుకోండి చదువుతున్నాను ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కూడా చదువుతున్నాను ఇది ఈజీ వర్షన్ ది మెసేజ్ అనేటువంటి తర్జుమ కీప్ యువర్ షర్ట్స్ ఆన్ కీప్ ద లైట్స్ ఆన్ మీ నడుములు కట్టుకొని మీ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండేలా చూసుకోండి రెండో పాయింట్ రెండో బిట్టు మనం ఇది ఆలోచిస్తున్నాం లెట్ యువర్ కీప్ ద లైట్స్ ఆన్ మీ దీపాలు వెలుగుతూ ఉండాలి ఏంటి దీపాలు ఏంటి అనేటువంటి ఎక్కువ వివరాలు కెళ్ళలేదు కానీ ఏసు చెప్పినటువంటి మాటల్లో యేసుప్రభు అధ్యాయం మనం కొద్ది చదివినప్పుడు తర్వాత భాగాల్లో తన రాకడ గురించి ఆ రాకడకి ఎలా సిద్ధపడాలి అనే వాటి గురించి చెప్తూ ఉండడాన్ని మనం గమనించగలం మన టైటిల్ ఏంటంటే దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి దీపాన్ని ఆరిపోనియొద్దు నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపం అది ఆరిపోయిందో మా బోటి సేవకులు వచ్చి పరదేశులమో ప్రియులారా అని పాట పాడి ఇక సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు సమాధి కార్యక్రమాలు చేయాలి ఈ ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి దీన్ని ఆత్మానుభవం చేత ఆత్మ నూనె చేత నింపుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆత్మ దీపం వెలుగుతుంది మీ నడుములు కట్టుకొని అనగా మనకు తెలుసు మొదటి పేతురు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో మీ మనస్సు అనే నడుము కట్టుకొని 
మన దీపాలు వెలగాలండి మనలో దేవుడు లైటింగ్ని పెట్టాడు మనలో వెలుతురుని వెలుగు నుంచాడు ఇది వెలుగుతూ ఉండాలి దేహమునకు దీపము కన్నే అని చెప్పాడు ఈ కన్ను వెలగాలి మనోనేత్రం వెలగాలి ఈ దీపం వెలగకుండా ఈ మనోనేత్రము ఆరిపోయింది అంటే అనగా ఆత్మీయ గుడ్డితనంతో ఉన్నావంటే అది ప్రమాదకరమైన విషయం మనోనేత్రం లేకపోతే ఆత్మనేత్రం స్పిరిచువల్ ఐ అనేది దీపం దేహమునకు భౌతికమైనటువంటి కన్ను దీపం లాంటిదో అలాగే ఆత్మ సంబంధమైన జీవితానికి కూడా స్పిరిచువల్ లైఫ్ కూడా మన కన్ను స్పిరిచువల్ లైఫ్ విజన్ అనేది ఒక దీపం లాంటిది ఆ దీపాన్ని ఆరిపోనియొద్దు చాలా దీపాలు ఆరిపోతున్నాయి ఆరిపో దీపం ఆరిపోవడానికి సహజంగా కారణం ఒకటి నూనె లేకపోవడం రెండోది బలమైన గాలి వీచింది అనుకోండి అవి ఆరిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది మత్తే స్వార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో దివిటీలు ఆరిపోయినటువంటి దివిటీల కోసం నూనెను సిద్ధపరుచుకోనటువంటి బుద్ధి లేని ఐదు మంది కన్యకల గురించి చూస్తున్నాం వాళ్ళు సిద్ధపడ్డారు అనేక రోజులుగా నిరీక్షించారు స్వప్నంగా అన్నారు వాళ్ళ స్వప్నాలు సాకారం కాలేదు వారు పెళ్లి కుమారుడితో కలిసి భోం చేయలేని పరిస్థితి పెళ్లి విందులో ప్రవేశించలేని పరిస్థితి ఆ పెళ్లి కుమారుని పిలుపుకు స్పందించి లోపలికి వెళ్ళలేని విందుశాలకు వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో విషాదకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఈరోజులో చాలామంది యొక్క పరిస్థితి అలా ఉండబోతుంది అని హెచ్చరికగా ప్రవచనాత్మకంగా మతేశ్వర వార్త ఇరవై ఐదో ఉద్యాలో యేసు ప్రభు అపమానం చెప్పాడు ఉపమానం అంటే ఏదో కట్టుకథ పెట్టకథ కాదు దానిలోంచి అమూల్యమైన పాఠాలు నేర్పడానికి యేసు ప్రభు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం అని గుర్తించాలి కానీ ఆ ఉపమానాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు చాలామంది దాన్ని వేరు వేరుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఈ రోజులో వేరు వేరు వ్యాఖ్యానాలు కూడా ఉన్నాయి నీ దీపం వెలగాలి నీ దీపం వెలగాలి అంటున్నప్పుడు నీ ముందుట దారి స్పష్టంగా కనిపించాలంటే నీ చీకటి తొలగాలంటే పద్దెనిమిదో కీర్తనలో కీర్తనాకారుడు అంటాడు నా దీపము వెలిగించువాడివి నీవే మన దీపాలు ఆయన వెలిగిస్తాడు బలిపీఠం మీద నిత్యము మంట లేకపోతే అగ్ని మండుతూ ఉండాలి అంతేకాకుండా ఆ దీప వృక్షములో దీపము నిత్యము వెలుగుతూ ఉండాలి ఆ దీపము వెలుగుతూ ఉండడానికి కావలసిన నూనె పోస్తూ ఉండాలి యాజకుని యొక్క పనిది బలిపీఠం మీద అగ్ని ఆరకుండా దీపవృక్షం మీద దీ లేకపోతే ఆ వెలుతురు ఆరిపోనీయకుండా చూడాలి విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం చేసే పని ఒక మనిషి పుట్టాడు అని పుట్టిన రోజు వేడుక చేసుకుంటూ బర్త్డేలప్పుడు దీపాలను ఆర్పేస్తాం కేకుల మీద ఉన్నటువంటి క్యాండిల్ని ఊదేసి ఆర్పేస్తాం కానీ ఒక మనిషి చచ్చిపోతే కానీ అతను చచ్చిపోయాడు అనే సంగతి మర్చిపోయి దీపమే లోపల ఉంటే ఆంతర్యములో ఉన్నటువంటి ఆత్మదీపం ఆరిపోయింది అనే సంగతి మర్చిపోయి అతని తల దగ్గర ఒక దీపాన్ని వెలిగించి పెడతారు చూడండి పుట్టినప్పుడేమో దీపం ఆరిపేసుకోవడం చచ్చిపోయినప్పుడు దీపాన్ని వెలిగించుకోవడం మనిషి అలా చేస్తున్నాడు కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో అలా ఉండకూడదు ఆత్మీయ జీవితంలో మీ నడుములు కట్టుకొని మీ దీపాలు వెలిగేటట్టు చూసుకోండి జాగ్రత్త ఇలా ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు తన రాకడ కొరకు సిద్ధపాటును గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎలాగా మనం ఎలా ఉండాలి అనే దానికి ఒక మూడు ఉదాహరణలు నేను ఈ లేఖనాల నుంచి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎలా ఉంటే మన దీపం ఆరిపోకుండా ఉంటుంది అనగా మనం అలా ఉండకపోతే మన దీపం ఖచ్చితంగా ఆరిపోయే అవకాశం ఉంది ముప్పై ఆరో వచ్చిన పెండ్లి విందుకు వెళ్ళిన యజమానుడి కొరకు కనిపెడుతూ అతడు తిరిగి వచ్చి తలుపు తట్టిన వెంటనే అతని కోసం తలుపు తీయడానికి కాచుకొని ఉన్న సేవకుల్లాగా ఉండండి ఇలా ఉంటే మీ ఆత్మ దీపము ఆరిపోదు ఇంకా నేను ఇక్కడ చదువుతున్నా ఈజీ వర్షన్లో రాయబడిన మాట ఏంటంటే బీ లైక్ హౌస్ సర్వెంట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ దేర్ మాస్టర్స్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హిస్ హనీ మూన్ అవేక్ అండ్ రెడీ టు ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ హీ అరైవ్స్ అండ్ నాక్స్ అంటే ఈయన ఈజీ తర్జుమా కోసం పెళ్లి యజమానుడు హనీ మూన్కి వెళ్ళాడని వివా కొత్తగా వివాహమై ఎక్కడికో వెళ్ళాడని తిరిగి వచ్చినప్పుడు తలుపు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు సేవకుల్లాగా ఉండండి అన్నట్టుగా చెప్పబడింది మొట్టమొదటి విషయం సేవకుల్లాగా ఉండండి నిద్రపోతున్న సేవకులు కాదు తలుపు తీయడానికి ఏ క్షణములోనైనా తలుపు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సేవకుల్లాగా ఉండండి అలాంటి సిద్ధపాటులో ఉన్నట్లయితే మీ దీపం మారిపోదు సిద్ధపాటు లేకపోతేనే దీపం మారిపోతుంది సిద్ధపాటు ఉంది కనుక ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ తీసుకొని వచ్చారు 
అధిక నూనె అదనపు నూనె తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి దీపము ఆరిపోవాల్సిన పరిస్థితిలో కూడా దీపాన్ని వెలిగించుకునే దీపంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్ళారు ఈలోపు దీపాలు ఆరిపోయి నూనె అమ్మే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళారు కానీ ఆ చీకట్లో ఎన్నిసార్లు పడ్డారు ఏంటో ఇవన్నీ రాయబడలేదు చీకట్లో వాళ్ళు అర్ధరాత్రి సమయంలో సమయం కాని సమయంలో నూనె వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్ళి అతని నిద్ర లేపి అతనికి నిద్రభంగం కలుగు చేసి అతని చేత చీవాట్లు తిని ఉండొచ్చు లేకపోతే అతను గద్దించి ఉండొచ్చు అతను విసుక్కొని ఉండొచ్చు ఏదేమో ఉన్నప్పుడు నూనె తీసుకొని వచ్చారు బాగానే ఉంది దీపాలు వెలిగించుకొని వచ్చారు ఆలస్యం అయిపోయింది కృపాకాలం గడిచిపోయింది తలుపు వేయబడింది వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు తలుపు తట్టినా కానీ ఆ తలుపు ఇక మీదట తీయబడదు యహోవా ఆ తలుపును మూసిన ఉన్నట్టుగా పెళ్లి కుమారుడు బహుశా దాన్ని మూసేసి వీళ్ళు ఐదు మంది వచ్చారు కదా ఇంకా ఐదు మంది బయట ఉంటే ఉన్నారులే టైం అయింది ఇంకా ఎవరు వచ్చినా ఎవరు తట్టినా ఇంకా తీయవద్దు అన్నట్టుగా చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి విందుశాలలో విందును ఆరగిస్తున్నారు అది జరిగిన విషయం విందును పోగొట్టుకున్నారు అనేక దినాలుగా ఆత్మ సంబంధంగా వీక్షించినట్టు ఆ విందుశాలలకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి అనేక సార్లు ఆ విందుశాలలో పెళ్లి కుమారుడితో కలిసి విందారగిద్దామని ఆశించి తామే భౌతికమైనటువంటి విందులు వినోదాలకు దూరం అయిపోయారు కానీ వాళ్ళ ప్రయాసం అంత వ్యర్థమైపోయింది వాళ్ళు చేసినటువంటి అదనపు నూనెను గురించి ఆలోచించకపోవడం వలన ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ను గురించి ఆలోచించకపోవడం వలన ఈ రోజుల్లో కూడా అధికమైన కృపను గురించి ఆలోచించకపోతే అధికమైన శక్తిని గురించి ఆలోచించకపోతే అధికమైన బలాన్ని గురించి ఆలోచించకపోతే అధికమైన మహిమను గురించి ఆలోచించకపోతే ఎక్స్ట్రా గ్లోరీ గురించి ఎక్స్ట్రా గ్రేస్ గురించి నువ్వు ఆలోచించకపోతే నీ దీపం ఆరిపోతుంది జాగ్రత్త భక్తిహీనుల యొక్క దీపం ఆరిపోతుంది అని ఒక చోట యోగ గ్రంథంలో రాయబడింది భక్తుని యొక్క దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది కానీ భక్తిహీనుల యొక్క దీపము ఆరిపోతుంది ఇద్దరికి భక్తుల దీపము లేకపోతే భక్తిహీనుల దీపము రెండు దీపాలు ఉన్నాయి రెండింటి మీదకి గాలి వీచింది కానీ ఒక్క దీపం మాత్రమే ఆరిపోకుండా వెలుగుతూ ఉంది రెండు ఇల్లు కట్టబడ్డాయి ఒక ఇల్లు మీద వచ్చినట్టుగా మరొక ఇంటి మీద కూడా వానలు వరదలు వచ్చాయి కానీ ఒక ఇల్లు కూలిపోయింది ఒక ఇల్లు నిలబడింది నీ దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి నీ ఇల్లు నిలబడాలి నీ పని నిలవాలి కాల్చివేయబడకూడదు అప్పుడు నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటాం మొట్టమొదటిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మీరు ఎలా ఉండాలంటే నడుము కట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆల్వేస్ రెడీగా ఉన్నటువంటి రెడీనెస్తో ఉన్నటువంటి ఒక సేవకుల్లాగా ఆయన రాడ్లే ఇప్పుడులే రాడ్లే ఈ రోజులు అంటే ఫోన్ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి వాట్సాప్లు ఉన్నాయి మేము వస్తున్నాం పలాన రోజు వస్తాం ఎన్ని గంటలకు వస్తాం అని ముందుగా ఇన్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది కానీ అవన్నీ లేని రోజుల్లో యేసు ప్రభు తన రాకడ గురించి వాట్సాప్లో మనకు తెలియజేయడమో ఫేస్బుక్లో తెలియజేయడం ఏది చేయడం అదొక సీక్రెట్ అదొక రహస్యం ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కనుక మనం ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి అప్పుడప్పుడు సిద్ధపాటు కాదు కావలసింది ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కనిపెడుతూ ఉండాలి తలుపు తట్టబడేటువంటి ఆ శబ్దం కోసం కనిపెట్టాలి ఇక తలుపు తడితే యజమానుడేమో అని దిక్కున లేచి టక్కున లేచి ఆలస్యం చేయకుండా అలసిపోయి వచ్చినటువంటి యజమానుణ్ణి స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సేవకుల్లాగా ఉండాలి అప్పుడు నీ దీపం ఆరిపోదు అనగా నీ బ్రతుకు చీకటిగా మారదు నీ బ్రతుకు అంధకారంగా మారదు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం నీ దీపాన్ని ఆరిపోనివ్వకు అనేక దీపాలు మన మన ముందు లేకపోతే మన మధ్యలో వెలుగుతున్నటువంటి దీపాలు వెలిగించబడిన దీపాలు దేదీప్యమానంగా వెలిగినటువంటి దీపాలు అనేక దీపాలను వెలిగించిన దీపాలు కూడా ఆరిపోతున్నాయి నేను దీపాలు వెలిగించడం గురించి దీపారాధన గురించి మాట్లాడడం లేదు దీపావళి గురించి కూడా మాట్లాడడం లేదు నేను మాట్లాడుతుంది ఆత్మ సంబంధమైన దీపం వెలిగించబడడం అది వెలుగుతూ 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 ఇది ఎప్పటి వరకు అంటే అంటల్ హిస్ కమింగ్ ఆయన రాకడ వరకు నువ్వు వెలుగుతుండేటువంటి దీపంగా నీ దీపం వెలుగుతూనే ఉండాలి దేవరి స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి మాట మనం ఎలా ఉండాలంటే ఎదురు చూచేటువంటి తలుపు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సేవకుడిలాగా ఉండాలి రెండో విషయం యేసు ప్రభు మరొక ఉదాహరణను మరొక విషయాన్ని చెప్పాడు ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన అక్కడ రాయబడ్డమాట దొంగ ఏ జామున వస్తాడో ఇంటి యజమానునికి తెలిసి ఉంటే అతడు మెలకువగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నము వేయనీయడని తెలుసుకోండి 
రెండోది ఒక ఇంటి యజమానునిలాగా మెలకు కలిగి ఉండాలి దేవని స్తోత్రం హలే లుయా ఒక పనివానిలాగా ఒక సేవకునిలాగా తలుపు తీరడా తెరడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి రెండోది ఒక యజమానుల్లాగా ఇంటికి కన్నము పడనీయకుండా కన్నము వేయబడనీయకుండా అలా కనిపెట్టుకొని ఉండాలి మెలకువలేని స్థితిలో మత్త అయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో మత్త అయిన స్థితిలో ల ఐహిక విచారములు లేకపోతే మత్తు వలన తిండి వలన నువ్వు నిద్రపోతూ సోమరిగా మారిపోతావేమో అలా మారిపోవడానికి వీల్లేదు నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలంటే నువ్వు ఒక ఇంటి యజమానులాగా ఉండాలి అక్కడక్కడ మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు రాత్రుల పూట కొన్ని ఏళ్ళ గోడల మీద వాల్ పోస్టర్లు అతికించడానికి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళబోతూ ఉన్నప్పుడు మేము గుర్తించకపోతే ఆ ఇంటి యజమానుడు ఒకటి రెండు ఏళ్ళ దగ్గర మేల్కొనడు వద్దు వద్దు అతికించొద్దు ఈ గోడకి అతికించొద్దు మీకు చెప్పాం కదా అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ వాల్ పోస్టర్ అంటించడానికి మాకు అవకాశం మీరు స్టిక్ నో బిల్స్ అని రాసి ఉంటుంది నోటీసులు అంటించరాదు అని అంటుంది కానీ ఆ మాట కనిపించకుండా వాళ్ళ పోస్టర్లు కప్పేస్తుంటాం ఇక్కడ కూడా యజమానుడు మెలకువగా ఉన్నాడు సార్ ఒకటి లేదు లేదయ్యా ఎంత పెయింటింగ్ కష్టపడేసుకున్నాం ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి మీ పోస్టర్ మా గోడ మీద అతికిచ్చారండి మిమ్మల్ని ఎవరు అతికించమన్నారు ఇంత పెయింటింగ్ ఇంత ఖర్చు అయిందని ఆయన నిలదీశాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంటి యజమానుడు మెలకువగా ఉండకపోతే అది పగలైనా రాత్రి అయినా మెలకు అనుభవంలో లేకపోతే నీ ఇంటికి కన్నం వేయబడుతుంది నీ ఇంట్లో దొంగ ప్రవేశిస్తాడు నీకున్న శ్రేష్టమైన వాటిని దోచుకొని పోతాడు నీ కష్టార్జితం నీకు చెందకుండా వాడి పాలవుతుంది దొంగ పాలవుతుంది నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలంటే ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక ఉద్యమంతో కొనసాగుతూ ఉండాలంటే ఒక వెచ్చని స్థితిలో కొనసాగుతూ ఉండాలంటే అనగా నులివెచ్చని స్థితి లేకుండా చల్లని స్థితి లేకుండా వెచ్చటి స్థితిలో వెట్ట కలుగుతున్నటువంటి వెట్ట పొందుకున్నటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉండాలి అంటే నీ దీపము ఆత్మదీపము వెలుగుతూ ఉండాలి అంటే ఈ లోకపు గాలులు లేకపోతే సిద్ధాంతపు గాలులు శోధన గాలులు తగిలి నీ దీపం ఆరిపోకుండా నువ్వు ఉండాలంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఒక సేవకునిలాగా నువ్వు మెలకువగా ఉండాలి రెండోది ఒక యజమానులాగా నువ్వు మెలకువగా ఉండాలి కన్నం వేస్తారు జాగ్రత్త తెలియదు దొంగవాడు వచ్చి దోసుకొని పోయేదాకా కొంతమందికి కొన్ని విషయాలు తెలియదు వెనకాల తలుపు పగలగొట్టు అని చెప్పిరాడు లేదా దొంగ తాళాలతో వాడి దగ్గర ఉన్న తాళాల గుత్తితో తలుపులు తెరిచి వాడు వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు అజ్ఞానంగా ఇంటి యజమానులు చేసే పని మేము ఊరు వెళ్తున్నామండి కొద్దిగా మైలు చూసుకోండి అని చెప్పి వెళ్తారు అలాగని వాళ్ళు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అలా చెప్పబడిన వాళ్ళందరూ బాధ్యతగా తీసుకోరు కదా వాళ్ళు వచ్చేసరికి తలుపులు అనేది ఎరవబడి ఉంటాయి అన్ని వస్తువులని చల్లా చదర అయిపోయి ఉంటాయి బీరో బాగులు కొట్టి ఉంటారు అందులో శ్రేష్టమైనవి తీసుకొని పోయి ఉంటారు చూడండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దొంగ యోహన్ స్వార్థ పదవ ఉద్యాలు రాయబడింది దొంగ దోచుకోవడానికి వస్తాడు దొంగ నాశనం చేయడానికి వస్తాడు దొంగ హత్య చేయడానికి వస్తాడు కన్నం వేసి ఏదో నీతో ప్రేమగా మాట్లాడడానికి కాదు ఆయన వచ్చేది నీ దగ్గర ఉన్న శ్రేష్టమైనటువంటి వాటిని నీ కష్టార్జితాన్ని నీకు చెందకుండా నువ్వు అనుభవించనీయకుండా చేయడం కోసమే అపవాది నీ జీవితంలో ప్రవేశిస్తాడు అపవాదికి చోటీయద్దు అపవాదికి చిన్న అవకాశం ఇస్తే వాడు వచ్చి నీ ఆత్మ సంబంధమైన వాడిని దోచుకొని పోయే అవకాశం ఉంది మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం నీ దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి అనేది యేసు ప్రభు నీ పట్ల కలిగి ఉన్నట్టు చిత్తం నీ పట్ల దేవుని చిత్తము ఏంటి అంటే నీ దీపం ఆరిపోవడం కాదు నీ దీపం వెలుగుతూ ఉండ ఆయన రాకడ వరకు దేవుని రాకడ వరకు ఈ దీపము వెలుగుతూనే ఉండాలి ఆత్మీయంగా చల్లారిపోకూడదు ఆత్మీయంగా బలహీన పడిపోకూడదు ఆత్మీయంగా సొమ్మసిల్లి సొక్కిపోకూడదు ఆరిపోయి మళ్ళీ ఎవరో వచ్చి వెలిగించి ఎవరో రివైల్ స్పీకర్ వచ్చి వెలిగించి ఎవరో టీవీ స్పీకర్ వచ్చి వెలిగించి ఏవో స్వస్థతా వరములు కలిగిన వాళ్ళు వచ్చి వెలిగించి మాటి మాటికి ఆరిపోతూ వెలుగుతూ ఆరిపో ఆరిపోతూ వెలుగుతూ ఉన్నావేమో ఎవరైనా వెలిగించడానికి అప్పుడప్పుడు నిన్ను రగిలింపజేయడానికి నిన్ను మండింపజేయడానికి ఎవరో ఒకరు వస్తారు మంచిదే వస్తే మంచిదే కానీ అలాగని ఎవరో వస్తారు ఎవరో ఒకరు నన్ను రగిలించాలి మండించాలని నువ్వు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు వాక్యం ద్వారా నిన్ను నువ్వు మండించుకో ఆయన మనతో మాట్లాడుతుండగా మన హృదయంలో మండుతుండలేదా ఆయన నీతో మాట్లాడితే ప్రభు నీతో మాట్లాడితే నీ లోపల ఒక అంతర్యంలో ఒక అగ్ని పుడుతుంది ఆ అగ్ని నిన్ను రగిలింపజేస్తుంది ఆయన తన సేవకులను అగ్ని జ్వాలలుగా చేస్తాడని హెబ్రి పత్రికలో మనం ఒకటో అధ్యాయంలో చూడగలం నిన్ను ఒక 
फ्लेम का मार्च चालने इन्हों का फायर का मार्च चालने अग्नि ज्वाला का मार्च चालने इन्हें मामूल का चेंडन का दायन उद्देश्य इन्हें बाला मायना ट्वेंटी लाइट वका आय दोन लागा वका प्रमाद करना मायना वस्तु को को डेंजरस थिंग का इन्हें मार्च चालन कोटना डो शत्रु नू वांटे बाई पड़े पोए विदंगा शत्रु को नू बाई पड़े प Wakati wakah siapa kuna laga, urundu adi wakah inti hajimanu laga, muda bishaya ni nene mik gurut jastano, ide aja emulo nala bayi urundu wa bocchanamu. Prabu itla neno, tapi nene kalu muna, prati wani ke aharum bertago, hajimanu itu tanah inti wani meda ni ibin sunati, nama kama ena budhi galan nirwa, groha nirwa ku de bodo. Prabu ila anado. Tapi nabe ada ko prati wani ke aharum petadani ke, yacuma anu du tanah panivari meda, niemin cina, namma kamai na, budhi montu day na, groha nirwah ku dewar. Mudah di, wakak groha nirwah ku, wakai inti yacuma anu du kurin calu cincau, intlo panisai sese tu di panivari kurin calu cincau, ipuru inti bajjatalan ni apa yang sabarina twenty steward, bicara nak kerta. Dah ini guru ini cahaya cipta no. Madre kuli ini patrika nalu gua cian orang ayat ini. Memu dewu ni marma mula bishe mulo. Groha nirwa kulo mayan no. Prati groha nirwa kulo, prati bishe mulo no. Namma kamayan wadu ga unda lgeta. Groha nirwa kulo ala unda lente. Mosa ga lgeta, donggal ga unda kudu. Yesu Prabu Sishul lo wakda ina toti yuda iskriyo tu. Ayna ke financial responsibility, sahdi ke parama ayna baca tulu apa jenis mana apa dek? Ayna kosa adikari ga unna apa dek? Treasurer ga unna apa dek? Ayna kosa adikari ayna dek? Ayna kosa adikari ga mara datanu? Dabu dosu kuntan, wad dongga i, dabu dongga lin susu bocce tanu. Or dongga lis tanu? Kani wakasandar bolo, biya dalam iya da, kapatapu premanu prader sinchadu. Atu do prader sinchan atu dek kapatapu premanu, prabu guriti chadu. Ante ga aku nda gatsa mana totalu Yesu iya da kapatapu premanu prader sinchadu. Irosu lo nisab prema gadu, kapata prema, awasaral aku asam iya nu bandal. Yaitu na awasaral macam tu, kontemen aku phone jas teru. Walau phone jas na pernah, oh, yaitu awasaral tu berin di. Mamuliga panjat mana le pelak keran cerai ni ke, elah orang ni ada gadai ni gadu walau phone jas ni. Walau yaitu awasaral tu nanti. Ia lendu phone jas tu nara apa? Anak alu cipte, oh, yaitu sama sunde. Kau ni mana melalai? Walau mana gurte cipte, sama sunde cipte, pada gurtos tau. Mereka tau pada gurtu rau, mereka tau pada mana le batik skor. Ilang untuk mana orang bandal ni, awasan itu lupa tiar pada bandal juga orang ni, kerana hati itu lupa tiar orang bandal juga tu. Anu kerana bandal ini, tak kali kengga untuk ni, iros wakar tu, iros merep marokor tu, ilang orang itu seneng bandal tu, konsa agut na samaj mide. Mana alu cestu na tete muda wa bishiam. Waka steward laga, waka groha nirwah kur laga orang ni. Waka groha ulo sewa kur laga orang ni. Waktu groha yang zaman ulang lagi orang dari, waktu groha nirwah kun lagi orang dari. Biar macam tu tiada dalam ni. Ia tiada dalam mana solo bangga korang kurtin cuci. Akin tu apa ni orang tu? Panu orang ikut orang tu tip. Abad jatuh lu lag pote. Akin orang swet cah swatan tiada lu parimita. Rumah orang inti yang zaman orang tu. Melukuga orang tu twenty inti yang zaman orang tu. Siapa korang melukuga orang dari? Inti yang zaman orang tu melukuga orang dari. Dongga wasta orang tu kanam baik orang orang dari. Mudah ni sahaja bola, ya zaman udah start, ya zaman ni swek rancal. Ikan muda ada kerana apa ni? Tapi na wela ko prati wani ki, aharam petarani ki, aharam panch petarani ki, atma samband mana aharam panch petarani ki, atma samband mana thalan tulu anu bualu panchu ko orang ki. Ini atma samband mana groha nirwah ko ni akka, nirwah ko kurali akka badjata. Groha nirwah ko tu tinto thagu tu enjai jas tu nte. Ikan orang maraka cotta, kuantum di. Ini, ini kenapa macam mana orang berani? Walau kanipet mana, setiap hari orang itu macam mana 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 orang itu खाने कौन तक आला नहीं कि ग्रोहा नहीं कि अधिपति का मारे डू फरो अंतपुराणी की लैग पोते फरो या का राज्य नहीं कि छोड़ी वो का ग्रोहा सब बिड़ गा उन्हें टूटी हो सेपु रुंडो अधिका ग्रोहा निर्वाह कुड़ गा मारे डू तरवाता ग्रोहा मनो को अधिपति का मारे डू स्टेप बाय स्टेप पत्र दे मिस बंटर 
మొదట తన గృహంలో అవమానానికి గురయ్యాడు అవమానపరిచారు రెండవ గృహములో కూడా విచారణకర్తగా ఉన్నటువంటి గృహములో కూడా అతనికి అవమానం కలిగింది కానీ గృహాధిపతిగా మారినప్పుడు అతనికి అవమానం లేదు అతనికి ఘనత మాత్రమే కలిగింది పోతీపరి ఇంట్లో అతనికి అవమానం కలిగింది సొంత ఇంట్లో అనగా తన తండ్రి అయినటి యాకోబు ఇంట్లో అతనికి అవమానం కలిగింది కానీ అన్యుడైనటువంటి పరాయి వాడైనటువంటి పరాయి దేశంలో ఉన్నటి పరో ఇంట్లో అతనికి అవమానం కలగలేదు అతనికి ఘనత కలిగింది నువ్వు కూడా ఆ స్థాయిలో నుంచి గృహ సభ్యుని స్థాయిలో నుంచి గృహ నిర్వాహకుని స్థాయిలోకి అనగా గృహ విచారణకర్త స్థాయిలోకి అంతేకాకుండా గృహాధిపతి యొక్క స్థానంలోకి మొత్తం రెస్పాన్సిబుల్ రాజ్యము యొక్క రాజ్యము అనే గృహము దేశము అనే గృహము యొక్క బాధ్యత మొత్తం ఇంతకుముందు ఇంట్లో అందరితో పాటు చిన్నోడు కాబట్టి అందరిలో ఒకడిగా ఉన్నాడు అందరికన్నా తక్కువ వాడిగా ఉన్నాడు కానీ ఫో ఫోర్టీ ఫోర్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంటి బాధ్యత మొత్తం కానీ ఫరో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దేశము యొక్క బాధ్యత మొత్తం అనగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గృహాల బాధ్యత వారికి కరువు లేకుండా క్షామం లేకుండా వారికి సమృద్ధి కలిగించే విధంగా వారికి ఆహారాన్ని పంచి పెట్టేటువంటి ఇక్కడ రాయబడిన మాట తగిన వేళకు ఏదో ఒక వేళకు కాదు తగిన వేళకు కొందరికని కాదు ప్రతి వానికి ఆహారము పంచి పెట్టేటువంటి నమ్మకమైన బుద్ధిమంతుడైనటువంటి గృహ నిర్వాహకుడు ఎవరు నీ దీపం మారిపోకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పనులు మూడు విషయాలు లేకపోతే మూడు పోలికలు చెప్పబడ్డాయి లేకపోతే ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని దేవుడు మనకు గుర్తు చేశాడు ఈ వ్యక్తులు ఎవరు ఏంటి అని కాదు కానీ ఈ వ్యక్తుల ద్వారా లేకపోతే ఇటువంటి అనుభవాలు కలిగిన వ్యక్తుల ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు నీ దీపం ఆరిపోవాలి అంటే నువ్వు దానికి పెద్ద ప్రయత్నం చేయాలి సోమరిగా ఉంటే నీ దీపం మారిపోద్ది కానీ నీ దీపం వెలగాలి అనేటువంటి మంట నా దీపాన్ని ఏమాత్రం ఈ లోకంలో నా శత్రువులు లేకపోతే నా చుట్టూ ఉన్నవారు నా సంఘ సభ్యులందరి దీపాలు వెలు ఆరిపోయినా పర్లేదు నా దీపం మాత్రం వెలుగుతూ ఉండాలి అనే ఆశ వాంఛ నీలో ఉన్నట్లయితే ఒకటి తలుపులు తెరిచేటువంటి సేవకునిగా తలుపులు మూసేటువంటి సేవకునిగా కాదు తలుపులు ఎంత తట్టినా తెర ఉన్నటువంటి సేవకునిగా కాదు తలుపులు తెరవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆయన తలుపు దగ్గర నిలబడి తట్టుచున్నాడు తెరిచేటువంటి విశ్వాసిగా ఉన్నావా ఆయన లోపలికి ఆహ్వానించేటువంటి దూతగా సేవకుడిగా ఉన్నావా రెండవదిగా మనం ఆలోచించినట్టు విషయం ఒక ఇంటి యజమా జాగ్రత్త నీ హృదయానికి నీ జీవితానికి కన్నము వేస్తాడేమో దొంగ వాడు రాజమార్గంలో రాలేదు దొంగదారిలో వస్తాడు దొడిదారిలో వస్తాడు వాడు టికెట్ తీసుకోడు దొంగ టికెట్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తిలాగా ప్యాసింజర్ లాగా ఉంటాడు అడ్డదారులో వచ్చేటువంటి వాడు అది అపవాది యొక్క స్వభావం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఆ మూడో విషయం మనం ఎలాగుండాలి అంటే ఒక గృహ నిర్వాహకులాగా ఉండాలి మంచి గృహ నిర్వాహకుల ఇలాంటి మూడు అనుభవాలు మూడు బాధ్యతలు కలిగిన వ్యక్తుల్లాగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఎంతగానో దీవించబడతావు నీ దీపము వెలుగుతూనే ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలాగే నీ దీపం వెలుగుతూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు నీకు సహాయం చేయనుగాక మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రభు చిత్తమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవుని స్తోత్రం లే లూయా మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పర్లవ తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులను నిలువ పెట్టుకుని తండ్రి లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వర్షంలో నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నేను ఆమాన్ని స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి దీపాన్ని ఆరిపోనివ్వకు అని మీ సేవకుల్లో నుంచి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు అనేక పర్యాయాలు ఆత్మీయ జీవితాలను మేము ఆర్పివేసుకుంటూ లోకంలో బ్రతుకుతున్న మేము తండ్రి ఆత్మీయ ప్రయోజనాల నిమిత్తం ఆలోచింపుగా తండ్రి లోకంలో బ్రతుకుతున్న మాకు మీ సేవకులు నిలబెట్టి ఈ సమయంలో మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మా దీపాలను మేము ఆరిపోనివ్వకుండా మా జీవితాలని మీలో ఉంచుకొని మీలో మా జీవితాలను సరిచేసుకొని మీలో మేము నడవడానికి మీరు కృపం చూపండి వాడబడిన మీ సేవకులను ఇంకను అనేక ప్రాంతాల్లో మీ కొరకు మీ సాక్షిగా మీరు వాడుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభ దేవా మేము కూడా అనేక పర్యాయాలు తండ్రి మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఆర్పివేసుకుంటూ దాన్ని తండ్రి సే పట్టించుకోకుండా ఉన్న పరిస్థితుల్లో తండ్రి మీ సేవకులు నిలబెట్టి ఒకవేళ నీ జీవితం ఏ విధంగా ఉందో సరి చేసుకోమని మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మేము కూడా మా జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడానికి మా ఆత్మీయత ఒకవేళ ఆరిపోయిన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా అయితే మత సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో తండ్రి సే దీవిటీలను పట్టుకుని బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు బుద్ధి లేని కన్యకుల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయో ఒకవేళ మేము ఇప్పటి వరకు బుద్ధి లేని కన్యకుల వలె మా జీవితాలని నూనె లేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే కనీసం ఇప్పటికైనా మా జీవితాలను సరి చేసుకుని బుద్ధి కలిగిన కన్యకుల వలె మేము తీర్చబడ్డానికి మీ యొక్క రాకడలో ఎత్తబడ్డానికి మీరు కృపం చూపండి మా జీవితాలు తండ్రి ఇతరులకు తండ్రి ఇస్తే మాదిరికరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఆరిపోయే స్థితిలో కాదు కానీ 
ఇతరులను వెలిగించే స్థితిలో మేము ఉండడానికి కృపం చూపండి మా జీవితాలను మా దీపాలను మేము వెలిగించుకునే స్థితిలో ఉంచడానికి మీరు కృపం చూపమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె సంతోషం ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు బలపడుచున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మంచిగా ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు తన సేవకులు నిలబెట్టుకుని మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు నీ యొక్క ఆత్మీయతలో దీపం ఒకవేళ ఆర్పేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాయేమో దీపాన్ని ఆరనివ్వకుడి అని దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు తరుపులు తెరిచే సేవకుల వలె ఉండాలని అదేవిధంగా మెలకువగా ఉండే యజమాని వలె ఉండాలని మంచి గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉండాలని మూడు విషయాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక మనం కూడా మెలకువగా ఉండే యజమాని వలె తలుపులు తెరిచే సేవకుని వలె అదేవిధంగా గృహ నిర్వాహక విషయంలో నమ్మకమైన వారి వలె ఉండి దేవుని సన్నిధిలో మనం కూడా మన దీపాన్ని ఆరిపోనివ్వకుండా వెలిగించుకునే స్థితిలో ఉందుముగాక మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నట్లయితే ఇంకొన ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు వీక్షించాలని మీరు ఆశ కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మేము మీ మధ్యలోనికి వస్తాం ఇదే టీవీ టెడ్డీ టీవీలో ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు అందరూ వీక్షించండి దైవ దివ్యాలను పొందండి